بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہمارا آج ہمارا ٹاپک ہوگا سوشل پرابلمس میں ڈرگ ایڈکشن منشیات کا استعمال یہ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جیسے دنیا میں بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے ڈرگ ایڈکشن سب سے پہلے ہم یہ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ ڈرگ ایڈکشن ہوتی کیا ہے اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں سوشیالوجی چونکہ آپ کے سوشل انوائرمنٹ کا نالج ہے تو آپ کے سوشل انوائرمنٹ میں آپ کو بہت سارے نشائی دیکھنے کو ملتے ہیں اور انہی نشائیوں کو ہم ڈرگ ایڈکٹس کہتے ہیں وہ تمام چیزیں جو نشا پیدا کرتی ہیں منشیات میں شامل ہیں ان کو ہم یہ انلیگل ڈرگس کی کیٹیگری میں شامل کرتے ہیں اس میں کیمیکل میڈیسنز بھی ہیں اس میں چرس بھانگ پوست ہر وہ چیز جو آپ کو سینسز میں نہیں رہنے دیتی ہے اس کو ہم ڈرگز کہتے ہیں نشا ایک ایسا محرک ہے جو انسان کو وقتی طور پر تفکرات اور پریشانیوں سے دور کرتا ہے انسان نشے کی حالت میں اپنے مسائل کو بھول جاتا ہے جس کی وجہ سے اسے سکون محسوس ہوتا ہے اور وہ اس حالت میں رہنا اپنے لیے تسکین کا باعث تصور کرتا ہے بے چینی کی حالت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پریشانی اور گبراہٹ کو دور کرنے والی جو ادویات ہیں وہ کام کرتی ہیں اور انسان وقتی طور پر ریلیکس ہو جاتا ہے لیکن ان تمام چیزوں کے اثرات وقتی طور پر ہوتے ہیں اور جب ان کے اثر ختم ہوتا ہے تو انسان ویسے ہی پہلے والی کیفیت میں ریسٹ 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 پہ واپس آ جاتا ہے اور پھر دینی پریشانی اور انتشار کا شکار پھر ویسے ہی ہوتا ہے جیسے پہلے ہوتا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان کے اندر کی خود اعتمادی نشہ یوز کرنے کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے اور اس کا فیصلہ سازی ڈسین پاور جو ہوتی ہے وہ بھی نشیوں کی ختم ہو جاتی ہے اپنے گھر کے معاملات اور اپنے باہر کے معاملات اپنے بچوں کے معاملات اپنے جسم کے معاملات وہ سارے اس کو اس کی جو دماغی حالت ہے ان سب کو زوال پذیر کر دیتی ہے کارکردگی ان کی کسی بھی شعبے میں وہ زیرو کی طرف چل پڑتی ہے اور دیکھ ہم دیکھتے ہیں کہ نشہ کرنے والا جو فرد ہے وہ عام طور پر آئیڈیلسٹک سا ہو جاتا ہے تصورات میں کھوئے رہنا اور خوابوں کی دنیا میں رہنا یہ اس کو نشے کی وجہ سے عادت ہو جاتی ہے اور باقی لوگ جو ہیں وہ اس کو ارد گرد جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے اس سے وہ اپنے آپ کو قطع کرتا ہے قطع کر لیتا ہے اور وہ اپنی ہی دھن میں اور اپنی ہی دنیا میں مست ہوتا ہے چرس ایک چرس ہے نشہ جو بڑا نوجوانوں میں مقبول ہے اس کو تمباکو کے ساتھ یوز کرتے ہیں تمباکو کی طرح اس کو پینا آپ کی دماغی تنظیم کو بدل دیتا ہے جسمانی صحت برباد ہو جاتی ہے اور اس سے آپ کا آسابی نظام نروس سسٹم جس کو کہتے ہیں وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے اور پھر ودی پیسج آف ٹائم آپ میں سوچنے کی قوت بھی کم ہو جاتی ہے 
پاکستان کے اندر نشہ والی جو چیزیں ہیں ان کا فروخت کاروبار ان کا ممنوع ہے لیکن جیسے دوسرے تمام انسٹیٹیوشنز جو مختلف کام کرتے ہیں وہ ڈیٹیریشن کا شکار ہیں ان کی کارکردگی میں اصلاح کی گنجائش ہے اسی طرح جو لوگ نشے کو روکنے کے ذمہ دار ہیں ریاست میں وہ بھی ان انسٹیٹیوشنز کو جن میں وہ کام کر رہے ہیں ان کی فنکشن کے اوپر بہتر مارکس ہیں منشیات کا کاروبار کرنے والوں کے لیے پاکستان کی قانون میں مختلف سزائیں ہیں حتیٰ کہ موت کی سزا بھی ہے جائیداد کی ضبطی ہے اس طرح کے بڑے سخت قانون ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے تاجروں کو منشیات کے تاجروں کو سنگین سزائیں پاکستان میں ملتی نہیں جس کی وجہ سے نشہ جو ہے وہ پاکستان سے کم ہو نہیں سکا ہے سعودی عرب میں تو وہ منشیات کے جو سمگلر ہیں ان کے سار قلم کیے جاتے ہیں جو لوگ نشہ اور لوگوں کی کے لیے سمگلنگ کا کام کرتے ہیں وہ دراصل نہ صرف پاکستان کے دشمن ہیں بلکہ انسانیت کے دشمن ہیں کیونکہ نشہ انسان کو انسان رہنے نہیں دیتا ہے نشے کو ہم سوشل پرابلم میں اس لیے گنتے ہیں جیسے آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی نیگیٹو سچویشن جب وسیع پیمانے پر پھیلتی ہے تو وہ پھر ملک کے لیے ایک مسئلہ بن جاتی ہے تو پاکستان میں چونکہ لاکھوں افراد منشیات کے استعمال کی وجہ سے بے شمار مسائل کا شکار ہیں اور یہ نشہ نوجوانوں میں تیزی سے بڑھ رہا ہے اس وجہ سے ہم اس کو معاشرتی مسئلہ تصور کرتے ہیں اور یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے نشہ کے عادی افراد دماغی اسپتالوں میں بھی داخل ہوتے ہیں کچھ جرائم پیشہ ہو جاتے ہیں نشی یہ جرائم کی عادت بھی پیدا کرتی ہے نشے کا استعمال جرائم کی عادت بھی ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو نشائی ہیں وہ چھوٹی موٹی چوری چکاری کسی کی موٹر کھول لی کسی کا اگر گاؤں میں ہے تو کسی کا کوئی مرغی چوری کر لی کسی کا تو چھوٹے موٹے جرائم میں یہ رہتے ہیں اور وہی چھوٹے موٹے جرائم بعض کا پھر بڑے جرائم ایون مرڈر تک لے کے جاتے ہیں تو پاکستان کے اندر بھی اس کی سچویشن جو ہے وہ بڑی گمبیر ہے پندرہ سال سے لے کے انیس سال کے نوجوان جنہوں نے یہ کرائم ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ ففٹین ایئرس ٹو نائنٹین ایئرس اوفنڈر یوزلی ور انوالوڈ ان ڈرگ اڈکٹس خصوصاً جو شوقیہ جرم کرتے ہیں امیر طبقے کے لوگ ان کے بچے تو فلموں کو دیکھ کے یا کسی اور وجہ سے ان کے اندر تربیت ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو وہ بھی نشے کا شکار ہوتے ہیں جو جرم کرتے ہیں تو نشہ ذہنی بیماریوں کا بھی سبب بنتا ہے نشہ جسمانی بیماریوں کا سبب بھی بنتا ہے اور نشہ سماجی بیماریوں کا سبب بھی بنتا ہے یہ سماج کے لیے معاشرے کے لیے بہت سارے مسائل پیدا کرتا ہے مثلاً اگر کوئی بندہ نشے پہ لگ گیا ہے تو اس کے والدین جو ہیں وہ تو بیچارے گئے نا کام سے اسی طرح اگر کوئی شادی شدہ ہے تو اس کے بچے جو ہیں وہ تو گئے نا بیوی تو گئی نا یہ تو انسانی زندگی نارمل طریقے سے نہیں گزار سکتے پھر تو اس کا ارد گرد جو ہے وہ تو بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے جس گھر میں کوئی ایک بھی نشی جو ہے وہ 
پیدا ہو جاتا ہے نوجوانوں کی تعلیم وہ اس کی نظر ہو جاتی ہے شروع میں اس کا پتا نہیں چلتا ہے کہ آپ نشے میں انوالو ہو رہے ہیں آپ شوق کے ساتھ یا ویسے ہی ایڈونچر کے طور پر مختلف جب جگہوں پہ بیٹھتے ہیں تو سگریٹ کا کش لگاتے ہیں آپ چرس کا کش لگاتے ہیں شراب کا کش لگاتے ہیں تو یہ جو ایڈونچرزم ہے شروع کی یہ بل آخر آپ کو برباد کر کے چھوڑتا ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ جو لوگ جہاں نشہ کر رہے ہوں نوجوان وہاں بیٹھے ہی نہ نوجوان ان سے تلگ ہی کوئی نہ رکھے گریز کریں اور ٹیسٹ کے طور پر بھی کبھی یہ اس کو چکھنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ جتنے بھی نشی ہیں اور جتنی ریسرچز ہوئی ہیں وہ سب یہی بتاتے ہیں کہ یہ جو بیکار لوگ معاشرے پہ بوجھ بن گئے ہیں انہوں نے چکھنے سے ہی شروع کیا تھا اور انہوں نے ایڈونچرزم کے طور پر ہی شروع کیا تھا لیکن پھر بالآخر ظاہر ہے فیصلے کی کمی جسم کے اندر آتی جاتی ہے اور جس راہ پہ آپ چلتے ہیں چلنا چاہتے ہیں اور قدم بڑھاتے ہیں اللہ پھر آپ کو اسی راہ کے اوپر ہی چلا دیتا ہے اور اللہ کے فیصلے اس طرح کے ہیں کہ آپ اگر نیکی کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں تو وہ نیکی کے رستے آسان کر دیتا ہے آپ کے لیے اور اگر آپ برائی کے رستے پہ یا کسی ایسے رستے پہ جس کو اللہ نے منع کیا اس پہ چلنا چاہتے ہیں تو اللہ وہ رستے بھی ہم وار کر دیتا ہے اللہ نے کسی کو ہاتھ پکڑ کے نہیں روکنا ہوتا کہ آپ ادھر کو نہیں ادھر کو جاؤ ٹھیک ہے تو اس لیے نوجوانوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے ارد گرد کو نشے سے پاک کرنے کے لیے ویجیلنٹ رہے اچھا اس میں مختلف کتابوں نے اس کے جو دیے ہیں کہ انسان نشہ شروع کیوں کرتا ہے تو اس میں جو ریسرچز ہیں وہ کچھ پوائنٹس کامن ہیں وہ میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں کہ کازز آف ڈرگ ایڈکشن اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو بھی ہم کوئی سوشل پرابلم ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں ہم پہلے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں سوشل پرابلم ہے کیا پھر ہم دیکھتے ہیں سوشل پرابلم کی اس کی وجہ کیا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں اس کے اثرات کیا ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں اس کے سدے باغ کیسے کیا جا سکتا ہے تو اسی طرح سے اسی پیٹرن کے اوپر ہم اس سوشل پرابلم کو بھی پڑھ رہے ہیں ڈیل کر رہے ہیں تو کازز میں جو ہے والدین کی سختی پہلا ایک پوائنٹ ہے بعض کا والدین سخت ہوتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ اپنے بچوں کے ساتھ فرینڈلی ایٹیچیوڈ نہیں بنا سکتے تو جس کی وجہ سے جو بچے ہیں وہ والدین سے وہ محبتیں نہ پا کر اس خلا کو نشے کی صحبت میں یا نشہ جو دوست پیتے ہیں ان کے پاس بیٹھتے ہیں وہاں سے محبتیں ملتی ہیں کیونکہ جن لوگوں کو تجربہ ہے وہ دیکھتے ہیں کہ نشی جو ہیں وہ بڑے محبت کے ساتھ ملتے ہیں نئے بندے کو جس جو ابھی نشے پہ نہیں لگا ہوتا ہے اس کو بہت پیار سے ملتے ہیں تو یہ والدین کی طرف سے گھر میں بے جا سختی ہوتی ہے اور کسی ایسی محفل سے آپ کو بے جا پیار ملے تو ظاہر ہے پھر وہاں پر بچے جو ہیں وہ اٹیچ ہونا شروع ہوتے ہیں تو والدین کی سختی ایک وجہ ہے پھر یہ ایک وجہ نہیں بے شمار وجہ ہر بندے کی مختلف ہو سکتی ہے وجہ لیکن یوزلی جو کامن پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو دکھا برے دوست یعنی بیڈ کمپنی ٹھیک یہ پہلا تو اسٹرکٹ پیرنٹس دوسرا بیڈ کمپنی ظاہر ہے جب کوئی بھی نشہ اکیلا تو شروع کرتا نہیں ہے کسی نہ کسی بری دوست سے بری کمپنی سے ہی شروع کرتا ہے پھر ہے آپ کی لیک آف ریلیجس ایجوکیشن مذہبی تعلیم کی کمی یہ بھی آپ کو سکون آپ مذہب کی طرف آئیں مذہب آپ کو سکون دے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حسار میں لے گا اپنی رحمتوں کے لیکن جب آپ اللہ کی طرف نہیں آتے کسی بھی پریشانی کی حالت میں تو آپ نشے کی طرف جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی مذہبی تربیت ٹھیک نہیں ہوئی ہے تو مذہبی تعلیم کی کمی کہ اللہ تو کہتا ہے کہ آؤ میں آپ کی مسائل کو سوارنے کے لیے حل کرنے کے لیے میں ہوں اللہ قرآن میں کہتا ہے امی یوجیب المسترہ کون ہے جو بے قرار دل کی صدا سنتا ہے 
تو جب آپ بے قرار دل کی صدا اللہ کو نہیں سنائیں گے تو آپ کسی نشے کی طرف متوجہ ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میں مذہبی تعلیم کی کمی تھی آپ کو پتا نہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اللہ تو آوازیں دے دے کہ اپنی طرف بلا رہا ہے تو لیک آف ریلیجیس ایجوکیشن تھرڈ پوائنٹ ان ڈرگ ایڈکشن اور پھر ایک چوتھا پوائنٹ ہے مینٹل ڈپریشن دماغی جھکاؤ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جو آپ کو نشہ کی طرف مجبور کرتی ہے انسان بعض کات مشکلات اور حالات کا مقابلہ کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتا ہے اور اس کا ڈیفینس میکنزم جو ہے ہر انسان کے اندر ایک دفاعی طاقت ہوتی ہے جو برائی کو روکتی ہے تو اس کا ڈیفینس میکنزم کمزور ہوتا ہے وہ اسے سستی اور افسردگی کی طرف لے کے جاتا ہے یہ جو دماغی کمزوری ہے اس میں قوت ارادی ختم ہو جاتی ہے اور کسی امپاور اس میں ختم ہو جاتی ہے انسان پر پریشانی اور مایوسی چھائی رہتی ہے اور وہ کرب کی زندگی گزارتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے وہ پھر بعض بات اس کا سہارا لیتا ہے پیشے کا اور پھر وہ وقتی طور پر اپنی پریشانی کو پوچھ جاتا ہے تو ڈپریشن از دی ون پوائنٹ امنگ ادرس ان دی کیس آف ڈرگ ایڈکشن اس کے بعد میڈیا کا اثر افیکٹ آف میڈیا آپ دیکھیں ہمارا جو میڈیا ہے یہ ان ڈائریکٹڈ قسم کا میڈیا ہے ویسے تو پوری دنیا میں ہی ہے لیکن ہمارا بالکل بے لگام ہے اس پہ کنٹرول بھی کوئی نہیں ہے جو مرضی کی خبریں اشتہار دیتے رہتے ہیں تو بہت سارے جو ٹی وی کے اوپر چلنے والے اشتہار ہوتے ہیں نا یہ بھی نشے کی طرف راغب کرتے ہیں کبھی سگریٹ پیتا ہوا نوجوان کبھی ڈراموں کے اندر نوجوان سگریٹ پی رہا ہے یا کوئی تو وہ اس طرح کی جو زندگی ہے وہ بعض کات بچوں کو جو بھی جوانوں کو رہے ہوتے ہیں جن میں پوری طرح سمجھ نہیں آتی ہیں اس کو غلط سمجھ لے جاتی ہے تو امپیکٹ آف میڈیا جو ہے نا یہ بھی ٹھیک ہے اچھا پوائنٹ ہے اس کے اوپر پھر ہے قوانین کا جو نفاذ ہے ان افیکٹو لاز ٹھیک ہے یا آپ اس کو یوں لکھ سکتے ہیں کہ ان افیکٹو امپلیمنٹیشن آف لاز قانون کی نفاذ جو ہے وہ مؤثر نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو پکڑے جاتے ہیں وہ پیسے دے کے پھر چھوٹ بھی جاتے ہیں جو نشہی پکڑے جاتے ہیں وہ ان کو پولیس کو سمجھ نہیں آتی ان کو رکھیں کہاں اگر ان کو بہائنڈ دی بارس رکھیں تو وہ ان کے لیے ان کو کھانا بھی دیں اور ان کے دیگر ضروریات بھی پوری کریں تو وہ ایک علیحدہ سے نظام موجود ہے نہیں ہے نشیوں کے لیے ہمارے یہاں پر تو قانون کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے پھر ہے آپ جو ہے نا ان افیکٹو لیجسلیشن قانون سازی بھی نہیں ہوئی ہے اس پہ کوئی اچھی کہ نشیوں کو اور نشیوں کے ساتھ جو نشہ پرووائڈ کرنے والے ان کے ساتھ کیسے نمٹ نمٹنا ہے دنیا کے بہت سارے ملکوں میں اس پہ بڑے سخت قوانین ہیں اور ان کو ہینڈلنگ کیسے ہونی ہے ہمارے یہاں پر ان افیکٹو لیجسلیشن ہے ریگارڈنگ ڈرگ ایڈکشن پھر غیر تسلی بخش تربیت یہ بھی ہے ان سیٹسفیکٹری مورل ٹریننگ آف یوتھ ہمارے یہاں پر نوجوانوں کی تربیت کا کوئی نظام ہی نہیں ہے ٹیچر بھی اپنا لیکچر دیا چلے گئے اس کی اخلاقی تربیت نہیں بچوں کی کرتے ہیں والدین جو ہیں وہ بھی کھانا کھلایا کپڑے دیے اسکولوں کی فیسیں دی اور اخلاقی تربیت کا جو ایلیمنٹ ہے وہ مسڈ ہے ہمارے معاشرے کے اندر تو یہ بھی ایک وجہ ہے پھر ان امپلائمنٹ ایک بہت بڑی وجہ ہے بے روزگاری بہت بڑی وجہ ہے جو فرد فارغ ہوگا جس کے پاس ٹائم ہوگا تو وہ نشیوں کے پاس بیٹھے گا اور وہ نشہ سیکھ کرے گا نا اور پھر بے روزگاری جو ہے وہ آپ کو ذہنی اور نفسیاتی طور پر بھی افیکٹ کرتی ہے نیگیٹولی تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ بے روزگاری جو ہے وہ بھی لوگ نشے کی طرف راغا بول سکتے ہیں تو کوئی اور بھی آپ وجہ اس میں لکھ سکتے ہیں اپنے پاس سے آپ کے ارد گرد ہیں ماحول پولیس کا کردار آپ اس میں لکھ سکتے ہیں آپ مریضی سوسائٹی کے ممبر ہیں اور سوشل پرابلم میں آپ اپنی طرف سے بھی پوائنٹ ایڈ کر سکتے ہیں اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی امپیکٹ کیا نکلتا ہے 
इसका आ, असर क्या होता है फिर माशरे के ऊपर इसमें एक तो फर्द के ऊपर भी इसका असर होता है उसकी दिमागी शिकस्त जो है वो होती है जिसमानी सेहत मुतासर होती है हालत मुतासर होती है सोचने समझने की सलाहियत में कमी आ जाती है असाबी निजाम कमजोर हो जाता है फिर मजहब से लगाओ ये पॉइंट हैं बेसिकली आप इसको कोई भी हेडिंग दे के देख सकते हैं सात आठ हेडिंग इसकी बन जाएंगी इम्पेक्ट ऑफ ड्रग एडिक्शन फिर एक पॉइंट इसमें ये भी है कि इसका लगाव मजहब से काम हो जाता है नशे ही जो है जो जो नशे में तरसता चला जाता है वो मजहब से मावरा होता जाता है और उसका सोचने का अंदाज इमोशनल हो जाता है गैर मंतकी अंदाज जो है वो एक होता है ना इलॉजिकल तो वो इस तरह का हो जाता है उसमें कैलकुलेशन या कि सोच समझ के चलने की सलाहियत जो है वो कम हो जाती है तो इससे फिर क्या होता है कि मजहब से उसका लगाव कम हो जाता है निश्चय होगा आप उनको जो भी बात कहेंगे नमाज पढ़नी ये करनी है जी जी बिल्कुल ठीक है सही है जी करना चाहिए लेकिन वो आदि होते नहीं है फिर उसके ना नमाज के ना दीगर मजहबी रसूम अच्छा मुआरे पे इसका क्या असर आता है कि अगर बहुत सारे लोग जो है वो नशे का शिकार हो जाए तो फिर वो सोसाइटी के अंदर लेबर पावर की कमी आ जाती है काम करने वाले जो लोग हैं वो काम हो जाते हैं तो जिस माशरे के अंदर नौजवान तबका कम हो जाए काम करने वाला तो वो दाहर है स्टेट में रियासत ने उस सोसाइटी ने जवाल पजीर होना फिर एक पॉइंट है इंक्रीज इन क्राइम जाहिर है जो नशेही होते हैं नशा जो है वो जुर्म को कम तो नहीं करता नशा तो बजाते खुद जुर्म है तो जो जब नशे के आदि अफराद को वो पैसे नहीं मिलते हैं तो वो कहीं से चोरी करेंगे कहीं से टिकेटी करेंगे अपने घर में चोरी करेंगे तो वो जो जुराइम की शरा है वो फिर ऊपर आती है ये भी एक इम्पेक्ट है इसका फिर डेथ रेट में भी इजाफा होता है जो मरने वाले लोग हैं उसमें अगर हर दूसरा तीसरा बंदा सौ में से नशे वाला होगा तो हर है वो उसमें डेथ रेट बढ़ेगा तो जब आपकी सेहत खराब होगी तो ज्यादा लोग मरेंगे तो सोसाइटी के अंदर डेथ रेट भी बढ़ जाता है अगर जितना ज्यादा नशा होगा हायर दी ड्रग एडिक्शन सोसाइटी हायर डेथ रेट ऑफ सोसाइटी ठीक है ये एक कानून है मुआरती इंतशार सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन माशरे के अंदर सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन नशे की वजह से बढ़ जाती है और खुदकशी मायूसी बेचैनी खानदान के अंदर अदम मुताबकत ये सारी चीजें बेतमिनानी को जन्म देती हैं जिसको हम माशरती इंतशार कहते हैं तो दीज आर सम सोशल इम्पैक्ट ऑफ ड्रग एडिक्शन अच्छा अब हम एंड पे ये देखते हैं कि हम इसको हल कैसे कर सकते हैं ये जो सोशल प्रॉब्लम है माशरे में जो बढ़ती जा रही है इसको हल कैसे कर सकते हैं तो इसके लिए एक पॉइंट तो ये हो सकता है कि हम नशा आवर जो अफराध है उनसे हमदर्दी की जाए उनसे नफरत ना की जाए मनशियात के आदि अफराद जो है वो माशरे के मरीज हैं बेसिकली वो उनका इलाज माशरे में ही मौजूद है लोग उनसे नफरत करते हैं उन्हें माशरती तकरीबात में भी शरीक नहीं करते हैं उनके मनसब और एहतराम से उनको गिरा देते हैं और जिसकी वजह से माशरे के अंदर वो मायूसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर होते हैं लोग उनसे नफरत ना करें बल्कि मरीज समझ कर उनको मोहब्बत करें और अपने करीब लाए और उनके मसाइल के हाल में दिलचस्पी लें तो कोई बेहतरीन पैदा हो सकती है लेकिन लोग नशेयों को यू ये नफरत की निगाह से देखते हैं लेकिन इसमें एक पॉइंट जेन में ये रखना चाहिए कि उससे हमदर्दी करते करते खुद ना नशे पे लग जाए ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है और ये बड़ा ध्यान रखने वाली बात है हमदर्दी करें उनसे मोहब्बत करें उसको नशे से हटाने के लिए ना कि खुद भी उनके साथ सोल्यूशन में दूसरा पॉइंट है मालिका 
اس کا فنانشیل ہیلپ نشہ کے آدھی افراد کی مالی مدد کریں جب ان کو ضرورت پڑے تاکہ وہ چوری چکاری نہ کریں ایسے افراد کو جو ہے نا مایوسی ختم کرنے میں اگر آپ امید دلائیں گے اور کھویا ہوا واپس مقام ان کو ملنے کی کاب آس دلائیں گے تو وہ پوسیبل ہے کہ واپس وہ آس ہے مثال دے تو کے طور پر ایک بندہ تھا وہ نشے پر لاکیا کاروبار کرتا تھا کاروبار اس کا تباہ ہو گیا تو آپ اس کی مالی امداد کر کے اس کا علاج کروا سکتے ہیں اور اس کو دوبارہ سے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کھولنے میں ہیلپ کر سکتے ہیں تو اس سے وہ نشے سے دور ہو سکتے ہیں پھر ایک تھرڈ مائنڈ ہے آپ اس کی دین کی طرف بھی رغبت دلائیں تو اس سے بہتری پیدا ہوگی کہ اس میں آپ ریلیجیس ایڈوکیشن یہ ایک حل ہے بیسیکلی جو کال آج کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی اس کو ریلیجیو تھرپی کو یوز کرتے ہیں تو اگر نشائی افراد کو آپ مذہبی تعلیمات دیں اور امید بڑھائیں اور اللہ سے ان کا کنیکشن بنانے میں مدد کریں تو اس سے بھی نشا کم ہو سکتا ہے پھر آپ تفریحی سرگرمیوں کو فروغ دیں ہے نا جو ریکریشنل ایکٹیویٹیز ہیں وہ سوسائٹی میں بڑھانی چاہیے صحت مند سرگرمیاں اس کے گیمز کے سپورٹس کے کلبز ہونے چاہیے گراؤنڈے ہونی چاہیے اور اور اس طرح کے پروگرام جو یوت کو انوالو کر سکیں تفریح کے لیے تو وہ ہونے چاہیے بجائے اس کے کہ وہ بچے سکون نشے میں حاصل کریں ان کو معاشرے میں صحت مند سرگرمیاں ملنی چاہیے تفریح کے طور پر میڈیا کا استعمال ظاہر میڈیا اگر ایک نشہ پھیلانے کا باعث ہے تو وہ نشہ روکنے کا باعث بھی ہو سکتا ہے نشہ سلوشن اس کا یہ ہے کہ میڈیا کے ڈائریکشن صحیح کرے اس پہ نشے کے بارے میں منفی جو معاشرے کے اوپر اس کے اثرات ہیں اس کو اجاگر کرنا چاہیے میڈیا کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے سے لوگوں تک اس طرح کے ڈرامے پہنچائے جانے چاہیے پلیز ہونے چاہیے سکریپٹ اس طرح کے لکھے جانے چاہیے کہ جس سے یہ پتا چلے کہ نشہ کتنی بڑی لانت ہے کسی بھی سوسائٹی کے لیے کسی بھی گھر کے لیے تو اس طرح کے ڈرامے ہیں نہیں ہیں کہ نشے کی وجہ سے لوگ تباہ و برباد ہوئے ہیں سوسائٹی میں اور بہت کچھ یہ دکھاتے ہیں ڈراموں کے اندر آپ جو بھی ڈراما کسی بھی چینل پہ لگا کے دیکھ لیں کوئی نہ کوئی معاملہ جو ہے وہ انہوں نے جینڈر اٹریکشن پہ لگایا ہوتا ہے فضول قسم کی سٹوریز لیکن یہ کوئی اصلاحی سٹوریز جو ہیں وہ ہوتی نہیں ہیں افسوس ہے انفارچونیٹلی ہمارے میڈیا کے اوپر تو میڈیا کا مؤثر استعمال جو ہے یہ بھی نشے سے روکنے کا باعث بن سکتا ہے پھر قانون سازی ایک پوائنٹ ہے بہتر لیجسلیشن کی جائے پھر خاندگی کی شرح کو بڑھایا جائے تعلیم کو بڑھائی جائے جتنی زیادہ تعلیم یافتہ افراد ہوتے ہیں آپ دیکھیں زیادہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ نشے کی طرف نہیں آتے ہیں تو یہ زیادہ ٹانگے ٹونگے چلانے والے اور چھوٹے رکشے چلانے والے یہ لوگ زیادہ اس میں انوالو ہوتے ہیں یا اسٹوڈنٹس انوالو ہو جاتے ہیں بعض کا چونکہ ان کی تربیت میں بعض کا سارے تو نہیں ہیں لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں اندر سے جو جن کی گھر سے تربیت ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو وہ نشے میں پھر انوالو ہو جاتے ہیں تو ایجوکیشن جو ہے اس کو بہتر کیا جانا چاہیے پھر امپلائمنٹ اپرچونیٹیز دی جائیں مواقع دیے جائیں روزگار کے تو جب روزگار کے مواقع ہوں گے بچے کہیں کام پہ لگیں گے نوکریوں سے فارغ ہو کے اور جو ویلے لوگ ہیں جو نشیوں کے پاس بیٹھتے ہیں ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا بیٹھنے کا تو پھر وہ بھی بہتر طور پر سوسائٹی میں پرفارم کر سکتے ہیں پھر اداروں کی کارکردگی جو ہے رول آف انسٹیٹیوشن وہ صحیح ہونا چاہیے پولیس کا رول عدلیہ کا رول پروسیکیوشن کا رول یہ سارے معاشرے جو ہیں ادارے جو ہیں فیملی ایک ادارہ ہے اس کا رول تو تمام اداروں کے رول جو ہیں وہ بھی صحیح ہونے چاہیے تاکہ لوگ اس کی طرف نہ متوجہ ہوں تو آپ اس میں اور بھی پوائنٹ اپنی طرف سے ایڈ کر سکتے ہیں کہ وہ کون سے پوائنٹ ہو سکتے ہیں جس میں ہم نشے سے 
निकल सकते हैं या नशे से दूर जा सकते हैं कोई क्वेश्चन है तो उत्तर ले जिसके जहन में कोई बात आती है कोई क्वेश्चन आता है वो अपना माइक खोले और क्वेश्चन पुट कर सकता है अपनी रिकॉर्डिंग जो है वो मैं आपको लेक्चर थोड़ा लंबा है ये एक फाइल में व्हाट्सएप पे नहीं आएगा ये इसके मैं दो या तीन टुकड़े करके ना तो वो दो या तीन फाइलें बना के मैं व्हाट्सएप के ऊपर आपको सेंड करता हूँ जी आर को मैं सेंड कर देता हूँ तो वो इसकी रिकॉर्डिंग आपको फर्द सेंड कर देगी रिटर्न मटीरियल इसका कोई नहीं है मेरे पास पॉइंट मैंने कुछ बनाए थे बस वैसे ही वही जो उन्हीं को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है तो ये आप लेक्चर आपने सुन लिया है आप दोबारा भी इसको सुन सकते हैं रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगी तो फिर आप इसमें से वो पॉइंट्स जो है ना वो आप अपने बना लें कि ड्रग एडिक्शन जो है वो सोसाइटी में किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएटिंग है और सोसाइटी इसको कैसे देखती है इसमें हल क्या है ये मुतासर कैसे करती है तो ये जो मैंने आपको लेक्चर दिया है इसमें से आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं इनमें से किसी पॉइंट की अगर समझ नहीं आई है किसी पॉइंट की डिटेल की जरूरत है तो वो आप पूछ लें वो मैं आपको उस पर डिस्कशन दे देता हूँ कोई सवाल नहीं अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये सवाल जरूर करता कि अगर गवर्नमेंट चाहती है कि नशा खत्म हो तो फिर सिगरेट को क्यों नहीं खत्म करती सिगरेट के ऊपर ये लिखा हुआ है कि ये सेहत के लिए नुकसानदेह है और अक्सर नशे जो हैं वो शुरू भी सिगरेट से होते हैं तो फिर इसकी क्या वजह है हुँ? तो लेकिन ये आप में से किसी ने पूछा नहीं सवाल इसकी वजह बुनियादी तौर पर ये है कि सिगरेट से गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होता है टैक्सेस की सूरत में सालाना अरबों रुपए गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस के ऊपर हासिल करती है जिससे फिर वो सड़कें बनते हैं पुल बनते हैं तो बाहर कोई भी गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू के ऊपर चलती है तो गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होते हैं गवर्नमेंट चलाने के लिए तो इसलिए ये भी माशरे की एक मुनाफ्त है एक चीज सेहत के लिए नुकसानदेह है आप उसके ऊपर लिख देते हैं कि ये नुकसानदेह है लेकिन उसको आप बेचते भी हैं और उसकी फरोख की भी इजाजत देते हैं अनफॉर्चुनेटली तो ये रेवेन्यू चूंकि जनरेट करता है स्मोकिंग सिगरेट तो इसलिए गवर्नमेंट उसको मना नहीं करती है वो माशरे में उसकी परमिशन मौजूद है कोई और सवाल कर लें मैंने तो खुद ही सवाल करके खुद ही जवाब दे दिया उसको में रिहेबिटेशन सेंटर है जहाँ वो मदद करते हैं निशियों की काम नशा छुड़ा देंगे हाँ जी हर हर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है उसके अंदर एक वार्ड होती है ट्रैफिक की गुजरावाला में भी है तो आ, कोई भी नशाई जो है वो उसके घर वाले या वो खुद नशाई वहां पर जा सकता है अस्पताल में और कह सकता है कि जी मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ और मुझे इस पे इलाज करें वो तो पंद्रह सोलह दिन उसको रखते हैं वहां पर आस्ता आस्ता उसका वो कम करते हैं पहले मेडिसिन देते हैं मेडिसिन की भी मकदार कम कर देते हैं तो पंद्रह सोलह दिन के बाद मरीज जो है वो बिल्कुल नशा छोड़ चुका हुआ होता है प्लस उसकी काउंसलिंग भी करते हैं ताकि उसमें पूर्व इरादी जो है वो मजबूत हो जाए क्योंकि नशाई बहुत सारे नशाई ऐसे भी होते हैं जो फिर उसको छोड़ना चाह रहे होते हैं ना बीवी रुल गई बच्चे रुल गए इज्जत ना रही मुआरे के अंदर खानदान में बुलाता कोई नहीं कोई ब्याह शादी पे नहीं बुलाता 
किसी जगह पे वो चला जाए तो ध्यान रखते हैं चोरी ना करें तो वो अच्छा खासा आदमी जब मुआशे में जलील हो जाता है वो फिर इसको छोड़ना भी चाह रहा होता है लेकिन वो उससे वो खुद से वो कर नहीं पाता तो फिर जब वो हॉस्पिटल वाले उसको इलाज करते हैं तो वो ठीक हो जाता है लेकिन उसके लिए फिर बड़ा ही जरूरी होता है कि या तो वो शहर छोड़ दे जिसमें उसके नशेही दोस्त थे दोबारा वो कंपनी में ना बैठे ये घर वाले उसका ख्याल रखें कि जिन दोस्तों की वजह से इसको पहले नशा लगा था वो अब इसके इंटरेक्शन में ना आए तो फिर वो कायम रहता है वरना बहुत दफा ये होता है कि वो नशा छोड़ने के बाद दोबारा नशे पे लग जाता है फिर जब वो दूसरी या तीसरी दफा हॉस्पिटल जाता है फिर उसको अस्पताल वाले भी नहीं रखते गए आप तो स्टेबल ही नहीं है तो आपकी जगह किसी और मरीज को फिर उन्हें जगह दी जाए जो मुस्तकल तौर पर इसको छोड़ और कोई क्वेश्चन सर इसका कोई अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है कि ये नशावर जो चीजें हैं ये किसी मुल्क में हो ही ना और ना ये लोग इसका शिकार हो बड़ा अच्छा आपने ये सवाल किया है बात ये है कि बुराई और अच्छाई की जंग तो दुनिया में शुरू से ही है अगर अल्लाह ताला चाहता तो दुनिया में कोई शख्स बुरा ना होता सारे ही मान वाले होते तो ये इसी तरह रियासतों के मामला होते हैं रियासतों के अंदर से बुराई कभी भी खत्म नहीं होती है इदारों की फंक्शनिंग बेहतर बनाई जा सकती है उसको कम करने में दुनिया का कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जहां नशा नहीं पहुंचता नशे की स्मगलिंग होती है सारी दुनिया में ये नजायज है कुछ मुल्कों ने इसको नशो की नशे की बाज आइटम्स को जायज करार दिया हुआ लेकिन वो भी बहालते मजबूरी वो समझते हैं पॉलिसी मेकर्स के सोसाइटी को इसका नुकसान है सऊदी अरब जैसे मुल्क जहां सार उतार दिया जाता है कत्ल कर दिया जाता है अगर पता चल जाए साबित हो जाएगी ये नशा बेचता है ये उसमें इन्वॉल्व है लेकिन वहां पर भी नशा पहुंचता तो है या ना सर तो तभी कलम होते हैं ना जब वहां पर इवेंट होते हैं तो तो इसका मतलब यह है कि बुराई को तो पूरी तरह नहीं रोका जा सकता लेकिन उसकी इंटेंसिटी को कम किया जा सकता है शिद्दत को कम किया जा सकता है कोई मुआरा दुनिया में जुराइम के और नेगेटिविटी के बगैर आइडियलिस्टिक सोसाइटी वो हो सकती है लेकिन इन रियलिटी वहां कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ गलत जरूर हो रहा होता है ये इदारे होते हैं जो उसके इंटेंसिटी को कम करके सोसाइटी की स्मूथ फंक्शनिंग में अपना रोल प्ले करते हैं और सलाम सर वालेकुम सलाम सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर जिस तरह नशा करना हराम है तो ये तंबाकू जो है तो ये भी हराम के जमरे में आएगा यार ये इस्लामियात की अगर होती है ना कोई क्लास तो आप इस्लामियात के टीचर से पूछ ले मैं तो सोशियोलॉजी का टीचर हूँ हलाल हराम जो है वो जितना मुझे पता मैं उतना ही बता सकता हूँ और मैं भी दाहर इसी मुआरे का हिस्सा हूँ सिगरेट सारे पीते हैं मोल भी सिगरेट पीते हैं वो बाद मोल भी तो जमात कर आगे मस्जिद के बाहर आ गई सिगरेट लगा लेते हैं तो अब ये सिगरेट हलाल है या हराम है ये वो इस्लामियत के टीचर आपके सही पाएंगे अगर तो वो खुद सिगरेट ना पीते हुए होंगे तो फिर ठीक है सर अच्छा अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं इसकी रिकॉर्डिंग के वो टुकड़े करूं को दो या तीन और फिर व्हाट्सएप के ऊपर मैं आपको भेजता हूं दो तीन फाइल
क्योंकि ये लेक्चर जरा लंबा है तो व्हाट्सएप के ऊपर ना एक फाइल में आना नहीं है तो वो फिर मैं इसको करता हूँ अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं फिर लीव करूँ जी सर लीव कर दें अब कोई क्वेश्चन नहीं है चलो थैंक यू मैं इसको आपको भेजता हूँ सेंड करता हूँ आपके ग्रुप में सेंड कर लेना